皆さんこんにちはこんばんは武田総理です今日も一緒に美しい文字を変えていきましょう今日はめぐみさんめぐみの雨のめぐみですねこの字下に心がついてる字って非常に難しいですまあやはりね心の書き方そして心の大きさ位置のバランスが非常に重要になってきますので特にそこに注目して次からの動画をご覧くださいねさあめぐみを解説していきますえみさんよろしくお願いいたしますさあダメパターンから解説していきましょう結構恵みはね難しいんでね時間長く解説していきますねまず一つ目にこの田んぼの田みたいな四角い部分が大きくなってしまうことちょっとねごつい印象を与えてしまいますねこれ見ると内側にキュッと絞ってるし田んぼの田の部分縦狭いですよねやはりねくびれを作ってあげることが非常に重要ですさあやはりね下半身が大きくなってしまうことは他の文字もこれはねやはり美しくない文字になってしまう法則でしたね下半身をねこのように小さくしたいまあ小さくていうか縦狭くしたいというところですねさあこれ心ねまあね後で心は単体で説明していきます心の二角目を下にね下げたくなりますよねまあこれほとんどの方がこうやってしまうんですがこれあんまりかっこよくならないんですよ実はうんここはね、長くしてもいいことないんですよね。じゃあ、この辺りをね、細かく、便字で解説していきます。さあ、今日も二場所同行へのマス目押しを使って解説していきます。まずは、心ですね。一画目、そんなにやっぱり長くないんですが、まあ、斜めに傾けるイメージですね。二画目の最初は、右、上からスタートします。意外と広いし、上ですよね。さあ、二画目、意外とそんなに丸くない、まっすぐ目なんですよ。しかも、横に短い。これ意外ですよね。ちょっとやっちゃいけないパターンね。変えていきましょう。まずね、ここが狭くなってしまうと、窮屈な印象を与えてしまうでしょう。よくないです。さあ、二つ目に、この二画目が丸くなったり、長くなってしまうと、これはこれでよくない。でね、これもね、別にもよくないんですよね。これが大きければ大きいほどかっこいいと思いがちなんだけど、二画目ですね。ここはね、短い方がいいんですよね。ポイントはね、ここにね、広い箱を開けておくことなんですよ。うん。しかも、ここはね、下げない。まあ、揃えるかやや下がるぐらい僕はねだいたい水平方向って決めていますねさあこの2画目ここね上をね揃えるんですよねうんこの2画目と3画目と4画目の上が揃えててしかもこの点角同士が全部同じ空間なんですねこれ覚えておくとねすごく便利ですうんいつも安定して書きますねさあこれが分かったところで下に心下心にしていきましょう恵むですねさあこの横線に対してさあこのね二画目の位置ねこれね大きく書かないようにねちょっと開ける下寄りなんですねしかもこれ狭くないですかうんあのね美しい文字を書く大人の余裕を感じさせる字を書くっていうのは隙間を開けることなんですよねこういう隙間とかこういう隙間とかねうんさあこれ書くとき田んぼの田のね解説動画でもお話ししたんですがこの真ん中の縦線って短い方がいいんですようんこれもねコツになるんですね他の縦線、まあ、こうやって内側に入っているっていうのもねくびれを作っている要因なんですけどこの縦線2つより真ん中の縦線の方が短くないですかうんでねこの横線をね上に上げちゃってくださいそうするとね下2つが出てより漢字っぽくなりますよねさあここまでね頭広く書くとあれあれ心の間が狭くないって思いがちでしょ心はね縦に横広く書くこれを覚えておきますさあ1画目ここに来るんですが2画目まっすぐ目に書いてあんまり曲線を作らないでしたねさあ点角書いてここに書くそうなんです私ねいつも言うんだけど藤子ちゃん理論くびれを作るとね美しくなるんですよねめぐむはこうやって書くとねめぐむはいつも安定して書けるようになりますさあ筆ペンでも書いていきましょうさあ筆ペンで書いていきますまずは心ですね1画目書いて2画目細くなって太くなるこれを覚えておきましょううんもう一回書きますね大きく書きます。まあ後で大筆でも書くんだけど、こういう多彩感って覚えておきますね。点はね、太くしてもいいことはありません。さあ、めぐむ。横線はね、そんなに長くしない。内側に入れてください。開ける。しっかり角っぽく内側にギュッとくびれを作ります。さあ、拡大して。さあ、この縦線ね、実はね、徐々に細くするとかっこいいんですよね。まあ、いろいろコツがあるんですが、意外と長くないし、まっすぐめ。羽部分ちょっと太い方が私好きですね。ここ細くしている分、羽部分太い方がかっこいいんですよね。点はね、ちっちゃく細く書きます。こうするとおしゃれになりますよね。はい。ちょっと最後に噛んじゃったけど、最後に大筆で説明していきます。さあ、大筆で書いていきましょう。うん。彼に見守られながらね、恵みの雨を降らせましょう。さあ、横線。あんまり長くない。
。さあ、これ離す。結構下寄りですね。内側に入れる。開ける。細い。太い。内側に入れる。さあ、ここからです。この縦線。ちょっと徐々に細くする方が私は好きかな。軽やかに見える。短いですよね。さあ、横線は基本的には細く書いてください。で、この2画目。2画目じゃない。心の1画目。あまり長くない。さすがにね、心1文字よりは、やはりね、文字の中の一つだし、下半身にある字なんで、縦狭く書く。うん、これすごく重要です。その中でも、しっかり心の字画目を上から書きましょうな。で、あんまり長く書かない。ここは細かったんだけど、ちょっと羽部分太いとね、バランスが取れやすいんですよね。さあ、点画はこの2画目の高さに揃えるんでしょうな。はい。まあ、こうやって書くとね、心って美しいんですよね。なんかこう書いている途中だとなんかえそんな変な形でかっこいいのって思いがちなんですけど完成されたらなんかかっこよく見えたりするんですよね。皆さん美しい字を書く上で大切なのはね固定概念を捨てることですよ。いつも通りの感覚でただただお手本を写してるだけだとうまくなりませんからね。一画一画自分の感覚とは違う書き方で進めていきましょう。今日は以上となります。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか、めぐむね。やっぱり心のこの2画目が特にポイントになってきますかね。なんかね、めぐむって子供っぽい字になりやすいので、ぜひね、皆さん、シュッとした書き方をこの動画で学んでみてくださいね。ペンジフでペン、自宅でも十分練習できますからね。めぐむというと、もう私ね、インスタライブってよくやらせていただくんですよ。あの大体今まで SNS 一番頑張ってきたのって、えっと、インスタグラムなんですけど、まあ、皆さん、もしよかったらインスタグラム、えー、まだね、フォローされてない方は概要欄にインスタグラムの、えー、とサイト貼っておきましたのでそちら行っていただいてフォローしてくださると嬉しいですよくね「めぐむ」って書かせていただく機会多いんですよ、まあ、やっぱりねお名前をあの書いてくださいって言われることがリクエストでいただくのでまあそれに生徒さんでは「めぐみさん」ってよく多いかな、まあ、だからこそねよく登場する字ではあるんですけれどもまあでもコツがわからないとなかなかうまくなりにくいかなあと何回練習してもうまくなりにくいこれなんでかというと自分の名前についてる場合って他の漢字に比べて癖が治りにくいんですよだって何十年も自分の漢字と付き合ってきてるからどうしてもその癖って抜けないんですよね自分の字の癖を直すのは清水の舞台から飛び降りる覚悟が必要なぐらい難しいことなんですよねまあ、皆さんペンジ筆ペンオフでをやるときは必ず一画一画いつもと違う感覚で書くこともとっても大切ですっていうねそんな真面目なことです最後にねお話をしたいんだけどなんだろうな「恵む」に関係する話はやっぱり「恵みの雨」かな「<笑>恵みの雨」で全然思いつかない<笑>まあいいや今日はこれぐらいにしておきますね皆さんもしよければこの動画の、えー、とコンセプトとしては2000文字の女優感情を、えー、と全部解説し終えてそしてねこの YouTube チャンネルの中で美文字辞書を作ることが私の目的ですもちろんそれだけじゃなくてなんか書道家の日常とかね面白おかしいのを撮ったりと、まあ、書道って結構幅が広いんですよ真面目にも楽しむことができるしなんか不真面目にねやることもできるしなんかねすごい汎用性が高いんですよね、まあ、それをちょっと楽しんでいただければと思ってます皆さんもしよければこちらに現れるチャンネル登録者ボタンとグッドボタンを押していただけると私はコードにするぐらい嬉しいですこれからもよろしくお願いいたしますバイバイ